வணக்கம் நேயர்களே வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம சௌச்சோ தோல் தொகையல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம ஒரு பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் உளுந்து ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு போட்டிருக்கோம் நான் எப்போவுமே சொல்லியிருக்கேன் கடலைப்பருப்பு போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தொகையலுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு பரப்பரன்னு இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது நீங்கள் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் சில பேருக்கு ப்ரௌன் கலரில் வர வர வரைக்கும் அதை வதக்கினா பிடிக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நான் ப்ரௌன் வரை ப்ரௌன் கலர் மாறுற வரைக்கும் வதக்க போகிறேன் இப்போ இதில் ஒரு அஞ்சு ஆறு காஞ்சி மிளகாய் போட்டிருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் சௌச்சோ தோல் நான் ரெண்டு சௌச்சோ யூஸ் பண்ணேன் அதோட தோல் எல்லாம் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி இந்த மாதிரி போட்டு நான் வதக்கிக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே பீர்க்கங்காய் தொகையல் எப்படி தோல் தொகையல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு போட்டிருந்தேன் அப்போவே நான் சொன்னேன் சௌச்சோ தோலையும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி தொகையல் பண்ணி சாப்பிடுங்க உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பீர்க்கங்காய் தோல் தொகையல் போட்ட வீடியோ யாரும் பார்க்கல அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போடுறேன் மறக்காமல் அதை பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா சுருங்கிடுச்சு இதில் இஞ்சியும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இது நீங்கள் சாதத்துக்கு போட்டு பசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் தோசை இட்லி சப்பாத்திக்கு கூட போட்டு சாப்பிட்லாம் இது நீங்கள் ஒரு நல் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்லெண்ணெய் நிறைய ஊற்றி வதக்கினீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ இது நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி குட்டி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் சூடாக அரைக்காதீங்க சூடாக அரைச்சா கெட்டு போயிடும் இப்போ நம்ம சோ ஆறுனதுக்கப்புறம் ஜாரில் மாற்றியாச்சு இதுக்கு தேவைக்கேற்ப உப்பு இதுதான் அதுதான் இல்லை ரூல்ஸ் எதுவும் கிடையாது நீங்கள் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு புளி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வதக்கும்போது கொத்தமல்லி கருவேப்பில் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை அரைச்சிடலாம் பாருங்கள் நம்மளோட தொகையல் ரெடி ஆகிடுச்சு தொகையல்னு சொல்லும்போது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்ததுன்னா அது சட்னி ஆகிடும் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சோம்னா சாதத்தில் பசங்க சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா என் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்